Hi friends, good evening. Welcome to LTX classes. Welcome to Hindu analysis. I am Shruti. I teach polity, history and DID answer writing at Hyderabad branch. I will discuss the Hindu analysis uh, uh, discuss and discuss the Hindu very important announcement from LTX classes is the last chance and matter uh, to subscribe for UPSC Infinity program. UPSC Infinity program is online and offline. Rendit is available undi. online. Online is 60,000 rupees and matter. And uh, Kani Miru 60,000 rupees at a time page as now. You can start your preparation by just paying 5,000 rupees. Mir every month 5,000 rupees matrame pay chesi. Uh, UPSC Infinity program preparation start chesi yachu. Okay, and uh, e course such as you lifetime validity thoti vadam jarutundi online gani offline gani lifetime validity thoti vadam jarutundan mata ante miru me rank ochi uh, miru select aye varku miri programs ni use chase coach without paying any additional fee and mata. Okay, offline cl classes such as you Hyderabad and Vizag branches lo available on nai. Then if you have more details, ante, you can contact this number or else you can visit the website ldxclasses.com. And uh, this is about UPSC Infinity. And the most important thing is civil preparation. Ke chi, predims, mains, and each and every stage of the exam. Pratyoka paper include in this course. And uh, other than this, Incotaint is a very beautiful program that is uh, daily answer writing uh, program. And this daily answer writing program is not UPSC mains. Now, if you have mains answer writing experience, pote, then this program will be very much helpful for you. In the allowance, there are daily three questions. Uh, two from uh, current affairs and one from static. So, uh, current affairs and static questions, we uh, will first approach and discuss the answers. We will feedback uh, and model answer. Ni discuss the answer. Okay, na? So, we will discuss the daily answer writing program. Anadhi. This program is in Hyderabad, lo, Gandhi Nagar, uh, Degar, and LTX branch. Lo, UPSC Infinity program ever I think is going to be daily answer writing program will be provided for free okay na uh, again only page as now from me lay than matter only daily answer writing program may be kawali and kuna tight then uh, then fees or chessy 15,000 rupees and e course could have a lifetime validity to the bottom jarutundi okay na so for more details regarding this you can contact this number and one more blockbuster offer from LTX classes is that there are 4 courses like Polity, Economy, Geography, History These individual subjects and courses are in this course In these 4 courses, actually each, cost, each one cost is 7500 rupees But uh, you have any 2 courses you can take for only 10,000 rupees in this course Live and recorded uh, courses are in this so you can take any two courses for 10,000 rupees and the blockbuster offer valid only till 31st July varaku matrame. Okay, this month ending varaku matrame. <coughs> so hurry up in subscribing any two courses only at 10,000 rupees. Okay, na? And e courses such as lifetime validity thoti vidam jarutundi waiting guda. So okka sari meiru 10,000 rupees ke any two courses is kuna taite. Forever you can use this. For more details regarding this. You can contact this number or else you can visit the website ltxclasses.com. Okay, na? so that's it and uh, let us start our Hindu analysis today for the date 25th July. <coughs> 25th July ki samman nichi Hindu analysis soksar manan choose te irozu two important articles unna in mata manaki. Dantlo first one ocha si <coughs> a big step in reducing the risk of disasters. A big step in reducing the risk of disasters and JP. Idi manaki A point of view lo manam chadwali anante. First of all, idi A GS paper kindi kvelthundi GS 2 and GS 3. Rendit kindi ki important point an mata. Okay, na important article an mata idi. GS 2 kinda ante international relations ane topic lo international groupings nae gada manaki. So vaati lo this article is about. G20 Disaster Risk Reduction Group Gurinchan Mata. Okay, right? it is about G20 Disaster Risk Reduction Group and Jeppi Petram Jarigindi. So, Danik Samanichan article idi. Kavati di Manaki, GS2 low, international relations low, multilateral institutions and groupings and untaigada. 
सो दाट जी ट्वेंटी की संबंधी ग्रूपिंग की संबंधी आर्टिकल लगना चलवचु लेदा जीएस थ्री डिजास्टर मेनेज मन की दाटो स्ट्राटी फर् डिजास्टर रिस्क रिडक्षन अने दाखिल चूड़ी ओके इट कैन बी आस्ट इन ऐदर जीएस टू आर् इन ऐदर जीएस थ्री अन्ट ओके सो असल आर्टिकल दे संबंधी अन चूँ इकमें डिजास्टर्स अरउंड द वरल आर् क्लैमिंग मोर् अं मोर् लाइव कदा द कासीक्वे आफ् द क्लैमेट चेंज आर् आल आवर् डोर स्टे टेन डेस अगो थ्री काटे वर् ग्रिप्ड बै हीट वेवस पक्ेमो हीट वेवस एक्वनाई अंड मैसीव फारेस्ट फैर्स अवतनाई इन ग्रीज कैनडा अं टू वीक्स अगो मन इपू चूस्म कटे यमुना रिवर दिन हय्यस्ट फ्लड लैवल लास्ट फारट फाइव इयर्स का उन्वे रिकॉर्ड ब्रेक चू यमुना रिवर डेंजर मार्क दाटी फ्लो अदा इट इन डेटेड पार्ट आफ् द डेली ओके मन चूस्ते आल ओवर द वरल एट्ला क्लैमेट चेंज इंपैक्ट मन फीलोना चुप्तनाम और पक्ेमो कोई काटेमो हीट वेव्स तो सफर अंड ग्रीक ग्रीस कैनडा लाट चोटेमो मैसीव फारेस्ट फैर्स अवतनाई ओके अंड इंडिया चूस्ते यमुना रिवरेमो फ्लडिंग दिन डेजर मार्क दाटी इवन एवं डिजास्टर्स अंडास्टर्स दे आर् क्लैमिंग मोर् अं मोर् लाइव एक्व प्राण नष्ट जो इवन मन एमन चुनाव कांसीक्वे आफ् द क्लैमेट चेंज कूड़ी कदा अंड द कास्ट आफ् दीज डिजास्टर्स इज़ एट टू बी डिटर्मइ इंका एंत नष्ट इंका मन कम हवेवर इट इज़ क्लियर दट द वरल नीड्स टू डू मोर् टू प्रिवेट द रिस्क आफ ला लास्ज फ्रम आल दिजास्टर्स whether they are weather related earthquakes or biological ikkada manaki disasters ikkada clear ga cheptunnar chudandi enni rakalu unnayante weather related okati okay weather related disasters konni aithe inka earthquakes earthquakes laantivi konni aithe and third one vachesi biological disasters biological disasters ikkada actually manaki cbd and uh, chemical biological itla antam anamata nuclear इला रकर डिजास्टर्स उ दाटो बयलाजिकल डिजास्टर्स की एग्जापल कई चुपचु मन रीसे मत आल ओवर द वरल सफर कदा को नई तो सो इला रकर डिजास्टर्स उ सो वीटकने लगा वरल नीड्स टू डू समथिंग टू प्रिवेट द रिस्क आफ् लास्ज फ्रम आल दी कई आफ् डिजास्टर्स इलां डिजास्टर्स नीचे प्राण नष्ट तग्गा चयासा अवसर उ For too long, countries have spent billions responding to disasters rather than paying a little upfront to prevent or reduce their impact. इधे चाला important point. ये मन अंतना रंटे countries ऐन जस्स नाई they are spending billions and billions of rupees responding to the disasters. अंटे disasters उच्चिन तरवाता दान के respond आउ तो billions of rupees ने spend जस्स नाई कानी rather than paying a little upfront to prevent or reduce their impact ante asala adi raakunda dani asala adi disaster e raakunda prevent cheyadaniki gaani ledha dani impact ni tagginchadaniki gaani koncham kharchu pettna saripothundi kaani adi pettakunda em avutundi disaster ochin tarvata just these countries are reacting to uh, to the disasters by paying uh, by spending millions and billions of रूपीज सो इकड़ इध मन चूड़ा प्रिम्स पाइंट आफ व्यू इकडो चूँगी पाइंट इध मन की चला इंपारटेटन वी आर् द मिड पाइंट आफ द सेंडा फ्रेम वर्क फर् डिजास्टर रिस्क रिडक्षन टू थौज फिफ्टीन थर्टी सेंडा फ्रेम वर्क डिजास्टर मेनेज चुनाव मन कंपलसरी सेंडा फ्रेम वर्क चवे तीर ओके प्रिम्स की अं मेन की चला चला इंपारटेंट से फ्रेम वर्क अभी डिजास्टर रिस्क मेनेज गुरी उन्वे फ्रेम वर्क अन्मा इधी टू थौज फिफ्टीन नीं ट्वी थर्टी वरकू अमल में उठी इप्ड मन वीआर इन ट्वी ट्वेंटी थ्री अंत वीआर इन मिडवे बिटी ट्वी फिफ्टीन अं ट्वी थर्टी कदा सो ई ट्वी ट्वेंटी थ्री टाइम लमन इंदाक चुप्क All over the world, we are facing different kinds of disasters. Climate change impact ऑल ओवर द वर्ल वी आर् फेसिंग डिफरेंट कई आफ् डिजास्टर्स काबी क्लैमेट चेंजिंग इंपैक्ट एक्वीं काबी 
ఇప్పుడు ఈ సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అన్నది ఎలా ఉంది అన్నది రివ్యూ చేసుకోవాల్సిన టైం అనేది వచ్చింది అని చెప్పి చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి అది ఏం చెప్తుంది అన్నది ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ఆ తర్వాత ఈ ఆర్టికల్లో పర్టికులర్గా జీ ట్వంటీ దాని గురించి ఏముంది అన్నది డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఈ సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అన్నది థర్డ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ అని చెప్పి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మనకి సెండాయ్ అనే ప్లేస్లో జరిగిందనమాట ఈ సెండాయ్ ఎక్కడుంది అని అంటే మియాగి అనే ప్లేస్లో ఉంది మియాగి ఈజ్ ఇన్ జపాన్ అంటే జపాన్లో ఉన్న మియాగి దగ్గర ఉన్న సెండాయ్ అనే చోట జరిగినటువంటి థర్డ్ యుఎన్ వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్లో ఫామ్ అయినటువంటి ఫ్రేమ్వర్క్ కాబట్టే దీన్ని మనం సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని అంటాము సో ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆన్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ డిజాస్టర్స్ యొక్క రిస్క్ని ఎట్లా రెడ్యూస్ చేయాలి అని చెప్పి ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ని ఫామ్ చేయడం జరిగిందనమాట దిస్ అప్లైస్ టు ఎలాంటి వాటికి ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ అన్నది అప్లై అవుతుంది అని అంటే సడన్ డిజాస్టర్స్కి కానీ స్లో ఆన్సెట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్స్కి కానీ ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చేవైనా ఇన్ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చేవైనా అండ్ పర్టికులర్గా న్యాచురల్ అయినా మ్యాన్ మేడ్ అయినా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫిలిమ్స్లో ఇట్లా అడుగుతారనమాట సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ డీల్స్ విత్ ఓన్లీ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ అని అడగచ్చు కానీ కాదు ఇట్ డీల్స్ విత్ న్యాచురల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్ హజార్డ్స్ అనమాట అండ్ అంతేకాకుండా నాట్ జస్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఓన్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ డిజాస్టర్స్ అనే కాకుండా అంటే లైక్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ కానీ హీట్ వేవ్స్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ ఇట్లా క్లౌడ్ బస్ట్లు ఇట్లాంటివి మాత్రమే కాకుండా టెక్నాలజికల్ హజార్డ్స్ ఓకే టెక్నాలజికల్ హజార్డ్స్ కానీ తర్వాత బయలాజికల్ హజార్డ్స్ బయలాజికల్ టెక్నాలజికల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇట్లా ఏ టైప్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ అయినా అండ్ అది న్యాచురల్ అయినా లేదా మ్యాన్ మేడ్ అయినా వీటన్నిటినీ ఎట్లా మిటిగేట్ చేయాలి డిజాస్టర్ యొక్క రిస్క్ని ఎట్లా రెడ్యూస్ చేయాలి అని చెప్పి ఫామ్ అయినటువంటి ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట ఈ డిజాస్టర్ సారీ సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది సో ఇదేంటంటే మల్టీ హజార్డ్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి అంటే లైక్ అన్ని లెవెల్స్లో అన్ని సెక్టార్స్లో అంటే ప్రతి ఒక్క సెక్టార్ అది ఏం పని చేయాలి అండ్ ప్రతి ఒక్క లెవెల్ ఏ లెవెల్లో ఎలాంటి వర్క్ చేస్తే మనకి డిజాస్టర్ రిస్క్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్పి డీటెయిల్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఓకేనా సో ఈ సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్నా ముందు మనకు ఒకటి ఉండింది అనమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హెచ్ఎఫ్ఏ అని అంటాం ఓకే హెచ్ఎఫ్ఏ అని అంటే ఏంటి అంటే హ్యోగో ఫ్రేమ్వర్క్ హ్యోగో ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ యాక్షన్ హ్యోగో ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ యాక్షన్ దిస్ ఆల్సో డీల్స్ విత్ ద డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ ఉండి ఇది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నుండి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వరకు ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉండింది ఈ హ్యోగో ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ యాక్షన్ సో దీని సక్సెసర్గా దీని సక్సెసర్గా సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది రావడం జరిగింది ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి వచ్చిన ఈ సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ టూ థౌజండ్ థర్టీ వరకు అమల్లో ఉంటుంది ఓకేనా సో మనం ఇప్పుడు ఈ వీఆర్ ఇన్ మిడ్ వే కదా బిట్వీన్ దిస్ డెడ్ లైన్ టూ ట్వంటీ థర్టీకి అని చెప్పి సో ఈ సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎంత మటుకు ఇంప్లిమెంట్ అవుతోంది అన్నది ఇప్పుడు మనం చూడాలన్నమాట ఓకే అండ్ ఈ సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫోర్ ప్రయారిటీస్ని చెప్తుంది ఈ సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ గివ్స్ ఫోర్ ప్రయారిటీ ఏరియాస్ ఎట్లా ఎట్లా ప్రయారిటైజ్ చేస్తుంది అని అంటే డిజాస్టర్ రిస్క్ని ఎట్లా తగ్గించాలి అని చెప్పి చెప్తుంది అని అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్ ద డిజాస్టర్ రిస్క్ అండర్స్టాండింగ్ డిజాస్టర్ రిస్క్ అసలు డిజాస్టర్ రిస్క్ ఏంటి అని అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ వన్ తర్వాత ఏంటి అని అంటే స్ట్రెంగ్ ద గవర్నెన్స్ స్ట్రెంగ్ గవర్నెన్స్ of disaster uh, strengthening the governance of managing disaster risks vitini manage cheyali anante strong governance kavali kada manaki so aa governance ni manam strengthen cheskovali second one third one enti anante investment in investments in disaster uh, risk reduction surveillance డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ ఫర్ రెజిలియన్స్ 
డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ చేయడానికి ఏమేమి చేయాలి అన్న దాని కోసము ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయాలి ఓకేనా అంటే లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ మీద అట్లాంటి వాటి మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది పెంచాలి నెక్స్ట్ ఇంప్రూవింగ్ ఇంప్రూవింగ్ డిజాస్టర్ ప్రిపేరెడ్నెస్ ప్రిపేరెడ్నెస్ని పెంచాలి ఓకేనా ఇంప్రూవింగ్ డిజాస్టర్ ప్రిపేరెడ్నెస్ టు ఎన్షూర్ ఎఫెక్టివ్ రెస్పాన్స్ డిజాస్టర్ ప్రిపేరెడ్నెస్ పెంచితే ఏమవుతుంది ప్రిపేర్డ్గా ఉంటే ఏమవుతుంది డిజాస్టర్కి ప్రాపర్గా రెస్పాండ్ అవుతాము కదా డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది రెస్పాన్స్ ఇంప్రూవ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా రికవరీ కూడా బెటర్గా ఉంటుంది కదా రికవరీ బెటర్గా బెటర్గా ఉంటుంది అండ్ ఒక డిజాస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది కదా సో ఈ రీకన్స్ట్రక్షన్ ప్రాపర్గా ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ రీహ్యాబిలిటేషన్ అంటే ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి మళ్ళీ వాళ్ళని డిస్ప్లేస్ చేయడము కదా అట్లాంటివన్నీ కూడా ప్రాపర్గా చేయగలుగుతాము సో డిజాస్టర్కి మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉంటే కనుక మన రెస్పాన్స్ బాగుంటుంది రికవరీ బాగుంటుంది రీకన్స్ట్రక్షన్ బాగుంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ రీహ్యాబిలిటేషన్ విల్ బి డన్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే ఇలా ఫోర్ ప్రయారిటీ ఏరియాస్ని చెప్పింది అనమాట సెండాయి ఫ్రేమ్వర్క్ ఫస్ట్ డిజాస్టర్ రిస్క్ని అండర్స్టాండ్ చేయాలి ఆ తర్వాత గవర్నెన్స్ని స్ట్రెంగ్ చేయాలి ఆ తర్వాత మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ షుడ్ బి మేడ్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ ఫర్ రెజిలియన్స్ ఓకే ఫర్ రెజిలియన్స్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఇంప్రూవింగ్ డిజాస్టర్ ప్రిపేరెడ్నెస్ ఇలా చేస్తే ఈ ఫోర్ ఇంప్రూవ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ని మనం ఎన్షూర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి సెండాయి ఫ్రేమ్వర్క్ చెప్పింది ఓకే అసలు ఇప్పుడు ఈ సెండాయి ఫ్రేమ్వర్క్ ఇక్కడ ఎక్కడ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా ఉంది కదా ఏమని వీఆర్ అట్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సెండాయి ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ థర్టీ ఇప్పుడు మనం ఇందాక అదంటే ఏంటని చూసాం ఇట్ ఈస్ విచ్ ఈజ్ అ గ్లోబల్ రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ రిడ్యూసింగ్ డిజాస్టర్ రిస్క్స్ అండ్ లాసెస్ అదే కదా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము అది ఒక గ్లోబల్ రోడ్ మ్యాప్ని ప్రొవైడ్ చేసింది అసలు ఎట్లా రెడ్యూస్ చేయాలి రిస్క్ని లాసెస్ని ఎట్లా తగ్గించాలి అని చెప్పి ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఫోర్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ రిస్క్లు లాసెస్ తగ్గుతాయి అని చెప్పి చెప్తుంది వైల్ ప్రోగ్రెస్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ వీఆర్ నాట్ వేర్ వీ నీడ్ టు బీ మనం ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ మనం లేము కానీ ప్రోగ్రెస్ అయితే ఉంది కొద్దిగా హవెవర్ విత్ అ రెన్యూడ్ సెన్స్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ అండ్ అ పీపుల్ సెంటర్డ్ అప్రోచ్ వీ కెన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ రెడ్యూస్ డిజాస్టర్ లాసెస్ బై ట్వంటీ థర్టీ తగ్గించవచ్చు అని చెప్తున్నాము దానికి గాను ఇండియా తీసుకున్నటువంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఇండియాస్ ఇనిషియేటివ్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఈజ్ వన్ గుడ్ న్యూస్ ఈజ్ దట్ కంట్రీస్ ఆర్ ఫైనల్లీ కమింగ్ అరౌండ్ టు ద వాల్యూ ఆఫ్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ which india has elevated as a priority for g20 through its presidency of the group g20 ki ipudu prasam president india kada e india has a presidency teeskunnappudu dantlo baganga ee g20 lo idi idi prioritize chestunnatundi theme enti anante disaster risk reduction anna theme ni india prioritize chestundi etla chestundi anante specifically India has established first G20 Disaster Risk Reduction Working Group. First G20 Disaster Risk Reduction Working Group, DRRWG, Disaster Risk Reduction Working Group, and the first time India has been born. What is the most important thing is that G20 nations, what is the most important thing about G20 nations? After that, what is the most important thing about the working group? చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకేనా అసలు ఈ జీ ట్వంటీ నేషన్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి జీ ట్వంటీ అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది జీ ట్వంటీ గ్రూపింగ్ అన్నది ఇట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో ఫామ్ అయింది అనమాట ఇన్ ద బ్యాక్డ్రాప్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చింది కదా నైన్టీన్ నైంటీస్లో సో నైన్టీన్ నైంటీస్లో వచ్చిన ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ బా బ్యాక్డ్రాప్లో నైన్టీన్ నైన్లో జీ ట్వంటీ అనే గ్రూపింగ్ అన్నది ఫామ్ అయింది అనమాట నైన్టీన్ నైంటీలో ఈస్ట్ ఏషియా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో పర్టికులర్గా ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఎఫెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఆ బ్యాక్డ్రాప్లో జీ ట్వంటీ అనే గ్రూప్ ఫామ్ అయింది ఈ గ్రూప్ ఏంటి అని అంటే దీని ఎయిమ్ ఏంటి అని అంటే గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ బై ఇన్వాల్వింగ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ దీంట్లో ఎక్కువగా ఏం ఏం కంట్రీస్ ఉంటాయి అంటే మిడిల్ ఇన్కమ్ నేషన్స్ అనమాట మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ ఉంటాయి అండ్ వీ దీని ఎయిమ్ వచ్చేసి గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఇట్లా ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లు అవి రాకుండా ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీని ఎన్షూర్ చేయడం కోసం అని చెప్పి పెట్టుకున్నటువంటి గ్రూప్ జీ ట్వంటీ ఓకేనా సో అయితే ఈ జీ ట్వంటీ యొక్క ఇంపార్టెన్స
జీ ట్వంటీ గ్రూప్ ఇంక్లూడ్ మొత్తం వరల్డ్ పాపులేషన్లో ఇట్లాంటి ఫ్యాక్ట్స్ మనము మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్గా రాయాలన్నమాట అంటే దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ వరల్డ్ పాపులేషన్ వరల్డ్ పాపులేషన్లో వరల్డ్స్ పాపులేషన్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ జీ ట్వంటీ కంట్రీసే ఉన్నాయి అండ్ గ్లోబల్ జీడిపి పాపులేషన్లో అయితే సిక్స్టీ పర్సెంట్ గ్లోబల్ జీడిపిలో వచ్చేసి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఓకే గ్లోబల్ జీడిపిలో ఎయిటీ పర్సెంట్ అండ్ గ్లోబల్ ట్రేడ్లో ట్రేడ్ వేరు జీడిపి వేరు కదా సో ట్రేడ్లో వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ జీడిపిలో వచ్చేసి ఎయిటీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ వైజ్ చూస్తే సిక్స్టీ పర్సెంట్ సో ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇంత సిగ్నిఫికెంట్ గ్రూపింగ్ అనమాట ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ అంటే ట్వంటీ జీ ట్వంటీ అంటే ఏంటి ట్వంటీ నేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఇందులో అవి ఏవేవి లైక్ అర్జెంటీనా ఆస్ట్రేలియా బ్రెజిల్ కెనడా చైనా ఫ్రాన్స్ జర్మనీ దీంట్లో ఇండియా ఉంది ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది మన నైబరింగ్ అండ్ మనకి దగ్గరగా లైక్ మనతో ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్స్ ఉన్నవి ఏవి అని అంటే చైనా ఉంది ఓకే ఇండియా ఈజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ జపాన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు పైన వచ్చిన ఆర్టికల్ కూడా ఇక్కడ ఎవరు ఎవరిది చూడండి ఇక్కడ స్పెషల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ యుఎన్ సెక్రటరీ జనరల్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ద యుఎన్ ఆఫీస్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ ఈ మామీ మిజుటోరీ అనే ఆమె అండ్ ఇక్కడ ఎన్డిఎంఏ ఆయన మెంబర్ సెక్రటరీ కదా సో ఇక్కడ మనకేంటంటే ఈ జీ ట్వంటీ నేషన్స్ మొత్తము ఈ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ వర్కింగ్ గ్రూప్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది సో దా అండ్ దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఇది అని మనం చెప్తున్నాము కాబట్టి ఇది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్కింగ్ గ్రూప్ అనమాట ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ సెండాయ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ గోల్స్ బై ట్వంటీ థర్టీ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమేమి కంట్రీస్ ఉన్నాయి చైనా ఇండియా జపాన్ అండ్ యుఏఈ కూడా ఇందులో సారీ యూకే యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ ఈయు యూకే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఈయు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అదే ట్వంటీ నేషన్స్ ఉన్నాయి బట్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఇండియా చైనా జపాన్ ఈ మూడు కూడా జీ ట్వంటీ నేషన్స్ గ్రూప్లో ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ జీ ట్వంటీ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ దాని గురించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయి ఈ వర్కింగ్ గ్రూప్ ఏం చేస్తోంది ఇది రీసెంట్గా ఫస్ట్ మీటింగ్ జరిగింది అని అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా దాని హైలైట్స్ ఏంటి అని అంటే ఫైవ్ ప్రయారిటీ ఏరియాస్ని గుర్తించడం జరిగిందనమాట దిస్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ వర్కింగ్ గ్రూప్ ఐదు ప్రయారిటీ ఏరియాస్ని గుర్తించడం జరిగింది ఓకేనా అవి ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్లోబల్ కవరేజ్ ఆఫ్ అర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ గ్లోబల్ కవరేజ్ ఆఫ్ అర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ గ్లోబల్ కవరేజ్ ఆఫ్ అర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ రెండోది వచ్చేసి ఇంక్రీజ్డ్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ మేకింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సిస్టమ్స్ డిజాస్టర్ రెజిలియంట్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉండాలి డిజాస్టర్ రెజిలియంట్గా ఉండాలి రెజిలియన్స్ అంటే ఏంటి దాన్ని తట్టుకొని నిలబడగలగడం కదా సో డిజాస్టర్ రెజిలియంట్గా ఉండే ఇన్ఫ్రాని డెవలప్ చేయడము అన్నది సెకండ్ ప్రయారిటీ థర్డ్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి స్ట్రాంగర్ నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ నేషనల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాము ఏంట ఏంటని అది ఏదై బిలియన్స్ ఆఫ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఆర్ స్పెండింగ్ కానీ ఎప్పుడు యాజ్ అ రియాక్షన్ టు ఏ డిజాస్టర్ నాట్ ప్రయర్గా కదా అంటే ఒక డిజాస్టర్ని తగ్గించాలి లైక్ అసలు దాని ఇంపాక్ట్ రానీకుండా చేయాలి అండ్ ప్రివెంట్ చేయాలి అనే దానికి మాత్రము చాలా లిటిల్ అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తున్నాము వీఆర్ స్పెండింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆన్ ఏంటది యాజ్ అ రియాక్షన్ టు ద డిజాస్టర్స్ అనమాట సో అట్లా కాకుండా డిజాస్టర్ రిస్క్ని రిడక్షన్ చేయడానికి ఒక నేషనల్ లెవెల్లో ఫైనాన్షియల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అన్నది స్ట్రాంగ్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి అన్నది థర్డ్ ప్రయారిటీ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటి అంటే నేషనల్ అండ్ గ్లోబల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ని స్ట్రెంగ్దెన్ చేయాలి నేషనల్ అండ్ గ్లోబల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ని స్ట్రెంగ్దెన్ చేయాలి అని చెప్పి ఫోర్త్ ప్రయారిటీ ఓకే ఫిఫ్త్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్డ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ బేస్డ్ అప్రోచెస్ ఎకోసిస్టమ్ బేస్డ్ అప్రోచెస్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఏ ఎకోసిస్టమ్కి తగినట్టు ఎకోసిస్టమ్ బేస్డ్ 
approaches for disaster risk reduction DRR अंटे एंटे यान अंटे one size doesn't fit all अंटाम गदा अंटे प्रतियोक एकोसिस्टम की okay kind of disaster risk reduction approach अन्नदी suit अवदु का बट्टी ए एकोसिस्टम की depend तगिन अट्टु आ एकोसिस्टम based approaches नी design चेयाली for disaster risk reduction अन जेप्पी so these five are the key priority areas of disaster risk reduction working group इदी इप्रायोरिटी एरियास ने एक्कड इवड़न जरिगिंदी इंडिया होस्ट जेस नट्वण्टी फर्स्ट G20 Disaster Risk Reduction Working Group Meeting लो इफाइ प्रायोरिटी एरियास नी चेप्पडम जरिगिंद अन्माट ओके ना असल यंदुकु इन्त इम्पोर्टेंस इव्वाल what is the uh, for disasters and they are ante entante they are more vulnerable g20 nations yokka vulnerability chaala high ga undi towards disasters and cheppi cheptunnam anamata vulnerability is very high enta high ga undi anante uh, manaki current world risk index world risk index and cheppi oka index undi so ee world risk index prakaramu world lo unna Top 10 vulnerable countries ये वाईते उन्ना यो uh, for disasters दान लो top 4 uh, okay top 10 लो उन्ना 24 were from G20 nations इपड़ी इरवाय nations लो uh, इरवाय nations लो ये मांट नाम वान अंटे world लो ने top 10 countries that are more vulnerable for disasters ये वाईते उन्ना यो अंद लो 4 countries G20 group की चेंदिन वे अंटे दान अड़ता में इंटियान अंटे अंते एक्कुव रिस्क नी अंते एक्कुव vulnerability तोटी उन्ना ही for disasters अंजेप्पी चप्तिना मनमाटा and इककड मनम इंको का fact रायली दी इंता पाटी we need to write one more fact in the main answer अद एंटियान अंटे इवी combined annual average loss अंटे इज Average loss एंत फेस चेस्तु नारू because of this disasters अंटे Average loss उच्छेसी 218 billion dollars 218 billion dollars per year These nations are losing 218 billion dollars per year on an average annually अंजेप्पी चेप्तु ना मन्मट because of this disasters इए disasters वल्ला वील्डु इंत नष्ट पोत्तु नारू ओके ना इन्द अंटे 218 बिलियन डॉलर्स पर ईयर अनमाटा काबटी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अन्य दी इम्पोर्टेंट रोल प्लेज ऐसे निकला G20 नेशंस की अंद कंज एप्पी इंडिया ने G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मान जाए पी इंडिया ने ओके इनिशिएटिव किंदा दी इसको ने ये ग्रुप ने फॉर्म जैसी अंटे economic development उन्डाल अन्माट अंटे like practices अंटे protection of environment गानी reduction of poverty, inequality इवन नी चेयाली अन जेप्पी ओकटी and financing मन मिंदा कनकोनंग दा strong national financial frameworks उन्डाली अन जेप्पी अंटे एंटी अन अंटे dedicated lines of credit उन्डाली okay dedicated lines of credit अन्ट मन्माट lines of credit अंटे एंट अंटे like the financial support को समन जेप्पी lines of credit separate गा disasters को समें इच्छे विदंगा चेयाली अन जेप्पी okay and infrastructure infrastructure एंटी मनम इंदा कन्न कुन नट्टु strong infrastructure उन्डाली disaster resilient infrastructure उन्डाली अन जेप्पी थीस कुन नट्वन्टी initiative वे इडिजास्टर risk reduction working group and दांट लो उन्न नट्वन्टी � मनम् प्रिलिम्स पॉइंट ओफ यू लो चाधवाल सिंडेदी इंदा के मनम् चेपकुन अट्टु सेंडाय फ्रेम्बर्क फर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अन जेप्पी चेपकुन अंगर सो ग्लोबल लेवल लो आयते आ इनिशेटिव जूडाली एंड इंडिया विश्यानिको सो आ गाइडलाइन्स नी दृष्टिलो बैठकोन मनम आंसर लो मेंशन चाहिए आज नाउस्टर मने दो उन्नत नंबर टा एंड ये एनडीएमए गाइडलाइन्स और अलाइन्ड विथ सेंडाई फ्रेमवर्क सेंडाई फ्रेमवर्क इन दाक मनम फोर प्रायोरिटी एरियास चिपकन अंगदा 
దాంతో అలైన్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట ఎన్డిఎంఏ గైడ్ లైన్స్ అన్నీ ఓకేనా సో ఒక్కొక్క వల్నరబిలిటీకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి జిఎస్ త్రీలో అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా అవి మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్ని డిజాస్టర్స్వి కాకపోయినా మనకి ఈ మధ్య ఎక్కువగా న్యూస్లో ఉంటున్నది ఒకటి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అంటే ల్యాండ్ సబ్సిడెన్స్ అంటాం కదా ల్యాండ్ సబ్సిడెన్స్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ తర్వాత అర్త్ క్వేక్స్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఈ నాలుగు అయితే ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా న్యూస్లో ఉంటున్నాయి కాబట్టి అండ్ హీట్ వేవ్స్ కూడా వీటి గురించి మనం ఎన్డిఎంఏ గైడ్ లైన్స్ పర్టికులర్గా చూడాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుందన్నమాట ఓకే అండ్ ఎన్డిఎంఏ విషయానికి వస్తే ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎన్డిఎంఏ మీద ఎట్లా అడగచ్చు అని అంటే ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ఇది ఒక స్టాచ్యుటరీ బాడీ అనమాట ఎన్డిఎంఏ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అనే యాక్ట్ ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటిది ఎన్డిఎంఏ అనేది సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాచ్యుటరీ బాడీ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అనమాట సో దీని గురించి క్వశ్చన్ ఏమని అడగచ్చు అని అంటే దీని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి టు బిల్డ్ అ సేఫర్ అండ్ డిజాస్టర్ రెసిలియంట్ ఇండియా అది మనం పేరు చూస్తే ఎవరమైనా చెప్పచ్చు అయితే ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ దిస్ ఎన్డిఎంఏ ఈస్ చైర్డ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ దిస్ ఎన్డిఎంఏ ఈస్ చైర్డ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ దీనికి ఒక వైస్ చైర్మన్ కూడా ఉంటాడు అండ్ విత్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ దీని వైస్ చైర్మన్ వచ్చేసి క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ర్యాంక్ ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి హీ విల్ బి చైర్ అంటే ఆయనకి క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ర్యాంక్ ఉంటుంది ఓకేనా ఆ స్టేటస్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఎయిట్ మెంబర్స్ కూడా ఉంటారనమాట విత్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ ఉండే క్యాడర్లో ఉండే ఎనిమిది మంది మెంబర్స్గా అండ్ పిఎం విల్ బి చైరింగ్ ఎన్డిఎంఏ ఓకేనా అండ్ ఎన్డిఎంఏ సెక్రటేరియట్ కూడా ఉంటుంది బై హెడెడ్ బై ఏ సెక్రటరీ ఓకేనా సో హీ హీ వాస్ ఎ వన్ హూ డీల్స్ విత్ మిటిగేషన్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ప్లాన్స్ రీకన్స్ట్రక్షన్ తర్వాత అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడము తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అవన్నీ చూసుకునేది ఎవరు అంటే ఎన్డిఎంఏ సెక్రటరీ ఓకేనా యాక్చువల్లీ దిస్ ఎన్డిఎంఏ వాస్ చైర్డ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకేనా ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనకి ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఈ పర్టికులర్ టాపిక్కి సంబంధించి ఓకే లెటర్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ టాపిక్ దట్ ఈస్ వాట్ డస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ జిగ్ వర్కర్స్ రైట్స్ బిల్ స్టిపులేట్ మనము మొన్న రీసెంట్గా కూడా ఒకటి చెప్పుకున్నాము దట్ ఈస్ రాజస్థాన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇది ఈ జిగ్ వర్కర్స్ రైట్స్ బిల్ వచ్చేసి రాజస్థాన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పాస్ చేసింది అనమాట ఓకే రాజస్థాన్ ప్లాట్ఫామ్ బేస్డ్ జిగ్ వర్కర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ వెల్ఫేర్ బిల్ అని చెప్పి రాజస్థాన్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఈ బిల్ని పెట్టడం జరిగింది ఇది న్యూస్లో ఉంది సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో మనం చూడాల్సిందేది ఏంటి అంటే రాజస్థాన్ బిల్ అనే దాన్ని చూడడం కన్నా కూడా దీని వెనకల ఉన్న కీవర్డ్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ జిగ్ వర్కర్స్ ఈ జిగ్ వర్కర్స్ అంటే ఎవరు ఓకే అసలు జిగ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి ఇండియాలో జిగ్ ఎకానమీ యొక్క కరెంట్ సినారియో ఎంత ఉంది అది ఎందుకంత ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో ఫేస్ చేసే ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనం ఈ ఆర్టికల్ని చూడాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట ఓకే అండ్ దిస్ ఫాల్స్ అంటే జిఎస్ టూ కిందికి వెళ్తుంది ఓకే జిఎస్ టూ కింద అడగచ్చు ఆర్ఎల్స్ ఎకానమీ కింద కూడా అడగచ్చు జిఎస్ త్రీ కింద ఓకే జిఎస్ టూ కింద అని అంటే వల్నరబుల్స్ జిగ్ జిగ్ వర్కర్స్ ఆల్సో ఫాల్స్ అంటారు వల్నరబుల్ కేటగిరీ కదా సో దాని కింద అయినా మనకు అడగచ్చు వెల్ఫేర్ మెకానిజం కింద ఈ స్కీమ్ కాబట్టి ఒక బిల్ కాబట్టి దాని కింద అయినా అడగచ్చు లేదా త్రీ కింద జిగ్ ఎకానమీ అన్న కాంటెక్స్ట్లో కూడా అడగచ్చు జిగ్ ఎకానమీ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పి అలా అయినా అడగచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ రాజస్థాన్ అనే దాని గురించి మనం చదవక్కర్లేదా అని అంటే యూ కెన్ కోట్ ఇట్ యాజ్ అ కేస్ స్టడీ ఓకేనా అసలు ఇప్పటి వరకు జిగ్ వర్కర్స్కి సంబంధించిన రైట్స్ని రికగ్నైజ్ చేస్తూ ఇండియాలో ఎలాంటి లెజిస్లేషన్ లేదు అది ఫస్ట్ టైం రాజస్థాన్ పాస్ చేస్తోంది అట్లాంటప్పుడు ఇది మనం ఒక కేస్ స్టడీ లాగా రాయచ్చు కానీ దీని మీదనే ఒక క్వశ్చన్ అయితే మనకి రాదు ఓకేనా సో అది సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఇక్కడ చూడాల్సి ఉంటుంది మనం రాజస్థాన్ ఏం ఏం పెడుతోంది అన్నది కూడా చూద్దాము బట్ అయితే మనం ఇక్కడ ఫుల్ ఓవరాల్గా మనం చూడాల్సిందేది ఏంటి అని అంటే జిగ్ ఎకానమీ గురించి చూసి ఆ తర్వాత రాజస్థాన్ బిల్ ఏం ప్రపోజ్ చేస్తోంది అన్నది చ
అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కాంట్రాక్ట్ విత్ ఇండిపెండెంట్ వర్కర్స్ షార్ట్ టర్మ్ ఎంగేజ్మెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట టెంపరీ అని అంటే ఏమంటున్నామంటే టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ ఎంగేజ్మెంట్స్ ఉంటాయి అంటే ఎంప్లాయీ ఇంకా ఎంప్లాయర్ మధ్య ఉండే ఎంప్లాయీ ఇంకా ఎంప్లాయర్ మధ్య ఉండే ఈ టర్మ్ అంటే ఈ వర్క్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా షార్ట్ టర్మ్గా ఉంటుంది అంటే కొద్ది రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది కొద్ది టైం మాత్రమే ఉంటుంది అంటే పర్మనెంట్ నేచర్ అనేది దీంట్లో ఉండదు టెంపరీ నేచర్ అనే దాన్ని మనం టెంపరీ నేచర్లో ఉండే ఫ్రీ మార్కెట్ సిస్టమ్ని మనం ఏమంటామంటే జిగ్ ఎకానమీ అని అంటాం అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి స్విగ్గీ జొమాటో లేదా అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇట్లా ఆన్లైన్ ఈ ఈ మార్కెటింగ్ ఇవి పోర్టల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కానీ లేదంటే ఈ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్ అందులో పనిచేసే వర్కర్స్ ఉంటారు కదా పర్ అవర్ బేసిస్ మీద లేదంటే పర్ డెలివరీ బేసిస్ మీద పే చేస్తూ ఉంటారు చూడండి అలాంటి వర్కర్స్ని ఏమంటారు అంటే జిగ్ వర్కర్స్ అని చెప్పి అంటారు ఓకేనా సో ఆ ఎకానమీనే జిగ్ ఎకానమీ అని చెప్పి అంటామన్నమాట ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే వాళ్ళకి పర్మనెంట్ నేచర్ అన్నది ఉండదు అంటే సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ ఇట్లాంటివి ఏవి వాళ్ళకి రావు అంటే మనకి మామూలుగా సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఒక ఎంప్లాయర్ అనుకోండి ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు అని అంటే అతనికి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడము ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా డిఏలు టిఏలు ఇట్లాంటివి ఏవి వీళ్ళకి ఉండవు ఓకేనా జస్ట్ ఒక టెంపరీ రిలేషన్ లాగా ఎంప్లాయీకి ఎంప్లాయర్కి మధ్య ఉంటుంది ఇన్ అ ఫ్రీ మార్కెట్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ జిగ్ ఎకానమీ అని చెప్పి అంటామన్నమాట ఓకేనా ఈ జిగ్ ఎకానమీ ఇండియాలో ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువగా అవుతుంది అని 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 ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి వీ షుడ్ సబ్స్టాన్షియేట్ దట్ స్టేట్మెంట్ విత్ అ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి ఆ ఫ్యాక్ట్ అని అంటే మనకి బాస్టన్ కన్సల్టెంట్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ బీసీజి అని అంటాం బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఒక రిపోర్ట్ ప్రకారము ఇండియాలో జిగ్ వర్క్ ఫోర్స్ జిగ్ వర్క్ ఫోర్స్ అంటే జిగ్ ఎకానమీలో పనిచేసే వర్క్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది ఇండియాలో అని అంటే ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ వర్కర్స్ ఆర్ దేర్ యాజ్ జిగ్ వర్కర్స్ ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ వర్కర్స్ ఆర్ దేర్ యాజ్ జిగ్ వర్క్ ఫోర్స్లో ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ వర్కర్స్ ఉన్నారు అని చెప్పి బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ చెప్పిన సర్వే ప్రకారం తెలిసిందనమాట అండ్ ఇంకొక సర్వే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మనకి ఇండియా స్టాఫింగ్ ఫెడరేషన్ అని చెప్పి ఒక ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ చేసినటువంటి ఒక రిపోర్ట్ ప్రకారము మొత్తం మనకి గ్లోబ్లోనే ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ రిగార్డింగ్ దిస్ జిగ్ ఎకానమీ జిగ్ వర్క్ ఫోర్స్ అనమాట ఇండియాలోనే ఫిఫ్త్ వరల్డ్లోనే ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉంది ఇండియా ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేసి యుఎస్ సెకండ్ ప్లేస్లో చైనా థర్డ్ ప్లేస్లో బ్రెజిల్ ఫోర్త్ ప్లేస్లో జపాన్ అండ్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఇండియా ఉంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇండియా స్టాఫింగ్ ఫెడరేషన్ అనే దాని రిపోర్ట్ ప్రకారము ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ ఇన్ ఎంప్లాయింగ్ జిగ్ వర్క్ ఫోర్స్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అంటే ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఫ్రీలాన్సర్స్ అంటాం కదా మనము ఆ టైప్లో అంటే మల్టిపుల్ వాటికి ఒక అట్ ఎ టైం పనిచేయడము ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఈ మధ్య ఇండియాలో అండ్ అది ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉంది ఇండియా ఇన్ ఎంప్లాయింగ్ జిగ్ వర్క్ ఫోర్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నామన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇండియా యొక్క పొటెన్షియల్ ఎంత జిగ్ ఎకానమీ జిగ్ సెక్టార్లో ఇండియా పొటెన్షియల్ ఎంత అని అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద న్యూ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద న్యూ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ బీయింగ్ జనరేటెడ్ బై జిగ్ ఎకానమీ కంపెనీస్ ఓకేనా ఫిఫ్టీ సిక్స్ కొత్తగా ఎంప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నటువంటి కంపెనీస్లో ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ కంపెనీస్ జిగ్ ఎకానమీ కంపెనీసే ఓకేనా అంటే లైక్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయని అంటున్నాం కదా సో అలా జిగ్ ఎకానమీ సంబంధించిన కంపెనీసే ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద న్యూ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నాయి అని అంటే ఏమని అర్థము ఎక్కువ మంది జిగ్ ఎకానమీ కంపెనీస్లోనే ఎంప్లాయీస్గా జాయిన్ అవుతున్నారు అండ్ ఇవి అక్రాస్ బ్లూ కాలర్ అండ్ వైట్ కాలర్ వర్క్ ఫోర్స్ అంటాం కదా బ్లూ కాలర్ అండ్ వైట్ కాలర్ వర్క్ ఫోర్స్ అండ్ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా పేర్లతో పిలుస్తారు కదా బ్లూ కాలర్ వైట్ కాలర్ గోల్డ్ కాలర్ గ్రే కాలర్ అట్లా అని చెప్పి సో బ్లూ కాలర్ వర్కర్ అంటే ఏంటి అంటే మాన్యువల్ లేబర్ ఓకే మాన్యువల్ లేబర్ అనమాట మాన్యువల్ లేబర్ అంటే ఏంటి అవర్లీ వేజ్ ఇస్తారు కదా అతను వాళ్ళు మాన్యువ
सो ब्लू कॉलर अंड वैट कॉलर वर्कर्स जिग् एकानमी की संबंधी वाले उठे फिफ्टी सिक्स पर्सेंट आफ् द न्यू एंप्लायट इन इंडिया जिग् एकानमी कंपनीसे जिग् एकानमी कंपनीस ब्लू कॉलर अंड वैट कॉलर प्रोफेषनल जिग् वर्कर्स कंटाई रिक्रूटनाई अभी मन कोनम ओके अंड जिग् एकानमी वालमें नाफाम सैक्टर्स की एंप्लायट उठी अंड दे आर् कंट्रिब्यूटिंग अरउंड दे आर् ऐडिंग अरउंड वन पाइंट टू फाइव पर्सेंट टू जीडीपी वन पाइंट टू फाइव पर्सेंट टू जीडीपी दिस् जिग् एकानमी इज़ कंट्रिब्यूटिंग अरउंड ऐडिंग अरउंड वन पाइंट टू फाइव पर्सेज टू जीडीपी इंत पोटेयन अंड इंकोटेन इंडिया ओक गोल फाइव ट्रिन एकानमी अने कदा मन की ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव की सो दाट वन पाइंट टू फाइव पर्सेज टू जीडीपी कंट्रिब्यूट जिग् एकानमी इज़ गोइंग टू प्ले रि ए बिग रोल इन मेकिंग इंडिया ए फाइव ट्रिन डालर एकानमी बै ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव अच्छे सो इंत इंपारटे उ जिग् एकानमी उ जिग् एकानमी अब मैं चुप्तना कदा असल जिग् सैक्टर एक्वी वाट आर् दी ड्रैवर्स वाट आर् दी ड्रैवर्स आफ् दिश जिग् एकानमी ए ड्रैवर्स अन फस्ट वन एन फ्लैक्सीबिटी अंटक इंपारटेंट यह फ्लैक्सीबिटी टू वर्क फ्रम एनी वेर ओके इकडेमी चोट पर्मंट कुर्चो फिस्ड लोकेशन उ अड्डे पन चेयल रूलेमी ले फ्लैक्सीबिटी उ कदा वर्क फ्रम होम का प्रसेंट मन उजिटल एज कदा सो द जॉब कैन बी डन फ्रम एनी वेर सो एंप्लायर्स चोट एक्ना कुर्ची वाल फ्लैक्सीबल टाइम वाल फ्लैक्सीबल प्लेस नीचे वर्क आपर्चुन प्रोवैडी आ फ्लैक्सीबिटी अने प्रोवैड्बी एक्व मंद मोर् इंट्रस्ट टूवर्ड दिश टूवर्ड्स दिश जिग् एकानमी अन्ट अं रेडोदी वर्क अप्रोच मारी ओके एफरेंट ऐटिट्यूड चूपनारनम एन वाल का दाने दोरके वरकू दे आर्ट गेटिंग साटिस्फाइड सो अदी ओके वर्क अप्रोच मारत अं बिजनेस मॉडल मारत अंटकना मुख्य बिजनेस मॉडलसे मारतनाएन बिज बिजनेस मॉडल मार्ड मार्डमेंटन जिग् एंप्लायीस दे वर्क आ वेरिय कंपनसेषन मॉडल्स अंत एन लाइक वाल टाइम वाले एफर्ट अंड ऐक्चुअल यूनिट आफ् वर्क एंत अं दिन क्वालिटी आफ् अवटकमे ओके चूसकोनी वालू पे चेयर वाल अड़गू इलांट अंत और फिस्ड पे अट्ठाक वाले वर्क अंत पे दीकने लगा इला बिजनेस मॉडल्स चेंजेस वस्तना का बट्टी जिग् एकानमी एक्व लाइक जिग् एकानमी वेपाली अभी एक्व मंद इंट्रस्ट चूपी अट्ना अं इंकोटेन स्टार्टअप एको सिस्टम एक्वे इंडिया कदा सो ई स्टार्टअप एको सिस्टम एन स्टार्टअप दे आर् एंप्लायिंग मोर् जिग् वर्कर्स स्टार्टअप एको सिस्टम दे आर् हईरिंग फुल टाइम एंप्लायी हयर से कना हई फिस्ड कास्टल कदा वाल पे चेयल सो दाक फ्रीलासर्स कदा अट्ठू दे आर् आलो एंप्लायिंग स्टार्टअप जिग् वर्कर्स इंट्रस्ट चूप अंड फ्रीलासर्स पर् प्राजेक्ट बेसीस्ला अंत ने प्राजेक्ट नीतपेड़ता दाखिल ना कि पे कावाली अट्ला अड़गू सो वीलू दाक इंट्रस्ट चूप अद की ड्रैवर अन्ट इन ड्रैविंग जिग् एकानमी अंड इंकोटेन कांट्राक्चुअल एंप्लायीस ओके सो काचुअल एंप्लायी पेरगमूदा कपच्छ मनम सो दीज आर् द ड्रैवर्स दट आर् दट दट आर् ड्रैविंग द जिग् एकानमी इन इंडिया अन्ट अच्छे जिग् एकानमी को चालेजेस उ मन की ओके आ चालेजेस एन अनरेग्युलेटेड नेचर कदा अनरेग्युलेटेड नेचर अंत दीवरू रेग्युलेट ले दस फा अडर एनी रेग्युलेषन सो काबी एम फ्यू आर्ग्यू एम आर्ग्यू चस्न वाले सोशल सेक्यूरी बेनिफिट ले मैं इंदाक कई पी एफ का इंसूर का इलांटेवी ले आलमोस्ट लाइक इनफार्मल लेबर एटे इनफार्मल सैक्टर एलाइए उठारो अनरेग्युलेटेड अट्लागे उदाबी इधी अंत मन का अनरेग्युलेटेड नेचर अट्स नाट गुड 
అని చెప్పి అంటారు అనమాట సో ఇది ఒక ఛాలెంజ్ కింద మనం చెప్పచ్చు అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే స్కిల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది లేకుండా పోతుంది అన్స్కిల్డే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు స్కిల్డ్ లేరనమాట ఓకేనా అంటే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ టాలెంట్ ఉన్న వ్యక్తి అయితే తప్ప అతనికి బార్గైనింగ్ పవర్ ఉండట్లేదు బార్గైనింగ్ పవర్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే నాకు ఇంత పే కావాలి అని చెప్పి బార్గైన్ చేయాలి అంటే హీ మస్ట్ బి వెరీ టాలెంటెడ్ అదర్వైజ్ వాళ్ళు ఎంత చెప్తే అంత తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితిలో ఉన్నారనమాట సో బార్గైనింగ్ పవర్ అన్నది లేదు బికాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వర్ అన్స్కిల్డ్ ఇన్ దిస్ జిక్ ఎకానమీ అనమాట అండ్ అతని స్కిల్స్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి అని కనుక అతను అనుకుంటే ఆన్ హిజ్ ఓన్ కాస్ట్ అతను చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ కంపెనీ నుంచి అతనికి ఎట్లాంటి సపోర్ట్ రాదు బికాజ్ హీఈస్ జస్ట్ జిగ్ జిగ్ ఎంప్లాయీ కాబట్టి ఓకేనా సో అతనికి ఇంకా ఫర్దర్గా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కెరీర్లో గ్రోత్ అన్నది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దీంట్లో ఓకేనా సో ఇవి రెండు ఛాలెంజెస్ కింద మనం చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇది జిగ్ ఎకానమీకి సంబంధించి అయితే ఇక్కడ మనకి వాట్ ఈస్ ఇండియా డూయింగ్ ఫర్ దిస్ జిగ్ ఎకానమీ అంటే ఏం చేస్తోంది ఇండియా ఇప్పుడు జిగ్ జిగ్ ఎంప్లాయీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఏం చేస్తోంది అని అంటే స్టెప్స్ టేకెన్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమేమి చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కోడ్ ఆఫ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ కోడ్ ఆఫ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ట్వంటీ ట్వంటీ కోడ్ ఆఫ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ట్వంటీ ట్వంటీ అని చెప్పి ఒక కోడ్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇట్ హ్యాస్ ఫార్ములేటెడ్ ఎ కోడ్ అండ్ ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే సూటబుల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ని ఫ్రేమ్ చేయాలి దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఐ మీన్ ఎవరెవరికి సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ జిగ్ వర్కర్స్కి ఇంకా ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్కి వీళ్ళిద్దరికి వీళ్ళిద్దరిని ఇంక్లూడ్ చేస్తూ వీళ్ళకు కూడా సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చేలాగా ఒక కోడ్ని ఫార్ములేట్ చేసింది అనమాట దట్ ఈస్ కోడ్ ఆఫ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ట్వంటీ ట్వంటీ అని చెప్పి ఓకేనా సో దీంట్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయంటే లైఫ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ డిసబిలిటీ కవర్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ అండ్ మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ తర్వాత ఓల్డ్ ఏజ్ ప్రొటెక్షన్ ఇట్లాంటివన్నీ ఇన్ బెనిఫిట్స్ ఉండేలాగా జిగ్ వర్కర్స్కి ఇంకా ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్కి ఈ కోడ్ని డిజైన్ చేయడం ఫార్ములేట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇది ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ దట్ ఈస్ ఈ శ్రమ్ పోర్టల్ ఈ శ్రమ్ పోర్టల్ ఇది మనకు ప్రిలిమ్స్లో కూడా అడగచ్చు ఈ శ్రమ్ పోర్టల్ అనేది దేనికోసము అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ లాంచ్ ఈ శ్రమ్ పోర్టల్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇది ఏంటి అని అంటే ది ఇక్కడ ఇది ఒక కాంప్రహెన్సివ్ నేషనల్ డేటాబేస్ అనమాట దేనికి సంబంధించి అన్ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్స్కి సంబంధించి దట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ జిగ్ వర్కర్స్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ సో వీళ్ళు ఏంటి అంటే ఈ ఈ నేషనల్ డేటాబేస్లో వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అని అంటే ఆన్ ద లైక్ దే కెన్ రిజిస్టర్ ఆన్ ద పోర్టల్ అంటే సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఇస్తూ నేను జిగ్ వర్కర్ని ఇట్లా అని చెప్పి సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఇస్తూ ఈ పోర్టల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే తర్వాత ఫర్దర్గా వాళ్ళకి స్కిల్లింగ్కి కానీ అట్లాంటి దానికి యూస్ఫుల్గా ఉండేలాగా ఈ పోర్టల్ అనేది ఉంటుందన్నమాట అండ్ ఇది ప్రస్తుతం ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆక్యుపేషన్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళని రిజిస్టర్ చేసుకునే విధంగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఈ శ్రమ్ పోర్టల్ అన్నది ఇట్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అనమాట ఓకేనా సో ఇది జిగ్ ఎకానమీకి సంబంధించి అయితే ఇక్కడ రాజస్థాన్ స్టేట్ మనకి ఏం చేసింది ఈ జిగ్ ఎకానమీకి సంబంధించి ఒక బిల్ ఒక లెజిస్లేషన్ని పాస్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో దీంట్లో ఏమేం చెప్తోంది అని అంటే రాజస్థాన్ ప్లాట్ఫామ్ బేస్డ్ జిగ్ వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ అని చెప్పి ఒకటి పెట్టడం జరుగుతోంది ఓకేనా రాజస్థాన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తోంది రాజస్థాన్ ప్లాట్ఫామ్ బేస్డ్ జిగ్ వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ అని చెప్పి ఒక వెల్ఫేర్ బోర్డ్ని పెట్టడం జరుగుతుంది సో ఇదేంటి అంటే వీ ఈ జిగ్ వర్కర్స్కి సంబంధించి వెల్ఫేర్ పాలసీస్ని డిజైన్ చేయడము వాళ్ళకు సంబంధించిన గ్రీవెన్సెస్ని వినడము ఓకేనా ఇట్లాంటివన్నీ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఈ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ని పెట్టడం జరిగిందనమాట ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఒక యునీక్ ఐడిని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎవ్రీ జిగ్ వర్కర్ ఓకేనా సో దే కెన్ బి దే దే విల్ బి గివెన్ అంటే ఈ బోర్డులోకి రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటికల్గా ఆటోమేటికల్గా వాళ్ళకి ఒక యునీక్ ఐడి అనేది వస్తుంది అండ్ దిస్ విల్ బి వ్యాలిడ్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఈ యునీక్ ఐడి అనేది త్రీ ఇయర్స్ వరకు వ్యాలిడిటీ అనేది
ఈ బోర్డు సోషల్ సెక్యూరిటీ అండ్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ అని చెప్పి పెట్టడం జరిగింది కదా వెల్ఫేర్ ఫండ్ అని చెప్పి పెట్టడం జరిగింది దీంట్లో ఏంటి అని అంటే కంట్రిబ్యూషన్స్ ఇవ్వాలి ఎవరెవరు ఇవ్వాలి ఇండివిజువల్ వర్కర్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎయిడ్స్ అండ్ అదర్ సోర్సెస్ లైక్ వెల్ఫేర్ సెస్ అని చెప్పి ఒక సెస్ని పెట్టడం జరిగింది ఈ వెల్ఫేర్ సెస్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్ విల్ బీ కట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ ద అగ్రిగేటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు పే ఇప్పుడు ఏ అగ్రిగేటర్ అయినా ఈ జిగ్ ఎకానమీ అగ్రిగేటర్స్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు చేసే ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ మీద ఇంత పర్సంటేజ్ అని చెప్పి ఓకేనా సో ఇట్ విల్ వన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ కాకుండా ఇట్ విల్ నాట్ ఎక్సి టూ పర్సెంట్ సో ఈ రేట్లో ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ మీద అమౌంట్ కట్ అయ్యి అది వెల్ఫేర్ సెస్గా ఫామ్ అవుతుంది ఆ వెల్ఫేర్ సెస్ అన్నది ఈ వెల్ఫేర్ ఫండ్లోకి వెళ్తుంది అని చెప్పి ఓకేనా సో ఇద ఇలా ఇలా ఒక ప్రొవిజన్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ ఈ బిల్లులో అండ్ ఈ అగ్రిగేటర్స్ వాళ్ళ డ్యూటీస్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ ఐ మీన్ ఫాలో అవ్వకపోతే ఏవేవి డిపాజిటింగ్ వెల్ఫేర్ సెస్ ఆన్ టైం చేయకపోయినా అండ్ అప్డేటింగ్ ద డేటా బేస్ ఆఫ్ జిగ్ వర్కర్స్ చేయకపోయినా అండ్ డాక్యుమెంటింగ్ ఎనీ వేరియేషన్స్ ఇన్ మెంబర్స్ విత్ ఇన్ వన్ మంత్ ఆఫ్ సచ్ చేంజెస్ ఏదైనా చేంజెస్ జరుగుతుంటే అందులో ఉన్న జిగ్ వర్కర్స్కి సంబంధించి వాటిని వన్ మంత్ లోపల అప్డేట్ చేయకపోతే ఓకే పెనాల్టీ అని అన్నాం కదా ఇందాక అది ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇఫ్ దే ఫెయిల్ టు కంప్లై దే విల్ బీ ఫైండ్ అప్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ అఫెన్స్ ఫస్ట్ అఫెన్స్ అయితే అంటే ఫస్ట్ చేసిన తప్పకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఫర్ ఫర్దర్ వైలేషన్స్ వేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది పెనాల్టీ మనకి రాజస్థాన్ బిల్లుకు సంబంధించి ఈ ప్రొవిజన్స్ అన్నీ అంత డెప్త్గా మనం చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి జిగ్ ఎకానమీ అది ఇండియాకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇండియా కా ఇండియాలో ఉన్న ఏ లైక్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ లేదా ఇండియాలో ఉన్న ఏ స్టేట్ తీసుకొని రానటువంటి ఫస్ట్ లెజిస్లేటివ్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ జిగ్ ఎకానమీ జిగ్ వర్కర్స్ యొక్క రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ తీసుకొని వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ లెజిస్లేషన్ రాజస్థాన్ స్టేట్ది అని చెప్పి ఒక కేస్ స్టడీ లాగా ఒక పాయింట్ లాగా మనం జిగ్ ఎకానమీ దాంట్లో మనం రాయాలి అంతే ఓకేనా నో నీడ్ టు గో ఇన్ టు డీప్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ బిల్ అనమాట ఓకే so these are the two articles today and నిన్న మనం చూసినటువంటి క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ చూసాం కదా టీబీ ముక్త్ భారత్ అని చెప్పి సో దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఓకేనా ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్ అండ్ ఇవాళ్ళకి క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ప్రిలియమ్స్కి సంబంధించి ఇవాళ్ళకి ప్రిలియమ్స్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా షేపింగ్ అండ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ వరల్డ్ ఫైటింగ్ పావర్టీ విత్ రిజిడిటీ వన్ అర్త్ వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఫ్యూచర్ మేకింగ్ ద వరల్డ్ టుగెదర్ సో ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ థీమ్ ఆఫ్ ద జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ ఏది అన్నది ఆన్సర్ చేయండి కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఓకే సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్స్ ఫర్ లిసనింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్